ஒரு ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி ரெண்டு ஒரு முதல் பேசில் கூட்டறியில் கிட்டுள்ளதா தேங்க நேரத்தை ரோஸ்ட் செய்து தேங்க கூட்டுகாரி என்ற ஃபேவரேட்டு வந்துட்டுண்டு அதிலேக்கு கொஞ்சம் தயிர் இட்டு கொடுக்கணும் ஓகே என்ன என்ன ஃபேவரேட் ஆன அவியல் ஆ அம்மா சுடி வல்ல இப்ப நம்ம கேபேஜ் வரை ரெடி ஆயிட்டுண்டு இதை கொடுத்து பீஸ் போடுறதுக்கு காளன்ற கூட சேனையும் கூட இந்த நன்றாட்ட தளச்சு தொடங்கி அதிலத்துக்கு நம்ம நேரத்தை இடிச்சு வச்ச இங்கனே எல்லாருக்கும் புதிய ஒரு வீடியோலேக்கு ஸ்வாகதம் அப்ப எல்லாருக்கும் ஹாப்பி ஓணம் இன் அட்வான்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் ചെയ്യാൻ അറിയാം அப்போ 18 கூட்டம் ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ ടൈം എടുക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളെ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോണില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കരുതി നമ്മൾ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം യെസ് അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദി പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കുക്കിംഗ് അപ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കറി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാമ്പാർ അവിയൽ കാളൻ കൂട്ടുകറി പാവയ്ക്ക തീയൽ രസം ബട്ടർ മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോരുവെള്ളം എന്ന് പറയാം മാങ്കോ പിക്കർ മാങ്ങ അച്ച പിന്നെ പാലട പായസം അപ്പൊ ടോട്ടൽ പതിനെട്ട് ഐറ്റംസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ലെറ്റ് മുരിങ്ങോൾ Can you help me, Mimi Shumli? Yeah, I'll help. Okay, no bad, no bad. Shumli uh, help me now, huh? Uh-uh. No for long, baby. Good? Yeah. Sweet? Yeah, but yeah. true. Pickle is sweet, right? Huh? 
നമ്മുടെ ഈ കല്യാണത്തിനൊക്കെ ക്യാബേജ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ആയിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കട്ടിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്കാടി കാളൻ പാവയ്ക്കത്തിയൻ ക്യാബേജ് തോരൻ മാങ്കോ പിക്കൽ ബീൻസ് മെഴുക്കുരൻ ഗൈസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കുക്കിയിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പാറാണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച സാമ്പാർ കഷ്ണങ്ങളാണ് എല്ലാം ഓരോ വലുപ്പത്തിൽ വേണം അരിഞ്ഞു വെക്കാനായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ചേന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ക്യാരറ്റ് മത്തങ്ങ ബീൻസ് എഗ് പ്ലാന്റ് വഴുതനങ്ങ പടവലങ്ങ മുരിങ്ങക്കോല് ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ കറി ലീഫ് ടൊമാറ്റോ പിന്നെ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക എല്ലാം കൂടെ ഓരോ വലുപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണിത് അപ്പൊ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച ദാല് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രീൻ ചില്ലി കീറിയത് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഒരു സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുജീരകം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്ക ആദ്യം വെജിറ്റബിൾസ് ഉടയാതെ പയ്യെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്ക രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്ക ഇനി ഐറ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിനി തിളപ്പിക്കാം അപ്പൊ നമുക്കിനി അടച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി പുളിയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ ബേബി സബറ സബർ വാട്ടർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പുളിയുടെ വെള്ളം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കടുക് പൊട്ടിക്കണം റൈറ്റ് വിനീറ്റ് പുട്ട് മസ്റ്റ് ഇപ്പൊ സാമ്പാറിലെ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കടുക് താളിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പാർ റെഡി ആയി കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് വർഷത്തിന് കരിവേപ്പില കടുക് താളിച്ച് ഏതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാമ്പാർ റെഡി സാമ്പാർ റെഡി ഗൈസ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടുകറിയാണ് അതിന് ചിക്ക് പീസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിനകത്തിന് പാകത്തിന് ഉപ്പിടുക അപ്പൊ നമ്മൾ തലേദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചായിരുന്നു കടല ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ആദ്യം ഗൈസ് നമുക്കിനി കൂട്ടുകറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം അപ്പൊ കടല വെന്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിളിലേക്ക് നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പൊടി മിക്സ് വെജിറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചക്ക ചേന ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് പൊട്ടറ്റോ പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം അപ്പം ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞപ്പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ആദ്യം ഒന്ന് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നവര് അതിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് വെച്ച് വെജിറ്റബിൾ വേവിച്ചെടുക്കാം വെജിറ്റബിൾ വെന്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സെയിം തന്നെ ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വരത്തിയെടുക്കാം അതിന് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് 
ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില പയറൊന്ന് റെഡിയൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത തേങ്ങയുടെ ഒരു പകുതി എടുത്ത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം എടുത്തത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പകുതി എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ബാക്കി പകുതിയിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ഇട്ടിട്ട് കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം വേവിച്ച് വെച്ച കടല കൂട്ടുകറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന്റെ വെള്ളോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത തേങ്ങ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മള് നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത തേങ്ങയും കൂടെ അതിലേ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അധികം ഉടഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ ഇളക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ശർക്കര പൊടിച്ചതാണുള്ളത് ഓക്കെ ഒരു ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂൺ ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഒന്ന് വെള്ളം വറ്റണ വരെ നോക്കുക അതിനിടയ്ക്ക് ഉപ്പും കൂടെ നോക്കുക അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് സോൾട്ട് സോൾട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അടുത്ത ഡിഷിലേക്ക് എടുക്കാം ഗൈസ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അവിയലാണ് അപ്പൊ അവിയലിന്റെ എല്ലാ പീസുകളും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ സൈസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചേന പിന്നെ പച്ചക്ക കുമ്പളങ്ങ മത്തങ്ങ ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് മുരിങ്ങാക്കോല് പിന്നെ രണ്ട് ചില്ലി ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില പിന്നെ പടവലങ്ങ ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പം ഇനി ഇത് ഇതിനകത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ വെജിറ്റബിളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആദ്യം ഇടണം ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മളെടുത്ത് ഏകദേശം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക നമുക്കിനി അരപ്പുണ്ടാക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു മൂന്ന് ടേ മൂന്ന് സ്പൂൺ തേങ്ങ അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ജീരകം ചെറുവുള്ളി പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില എന്നിവ ബ്ലെൻഡറിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അവിയിൽ വെന്തോന്ന് നോക്കാം അവിയലിൻ്റെ പീസൊക്കെ പിലസ്റ്റെക്ക് ആ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി അവിയലിൻ്റെ അരപ്പ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ അരപ്പ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നല്ല അപ്പൊ അരപ്പ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം സ്ലോ ലിയാ മൈ ഫേവറേറ്റ് ഇസ് അവിയൽ 
ओके नमक मूड़ी वेविक जस्ट बोल फ्यू मिनट अब ना अवील ऐसी ऑफल टोड़े ना ना कुछ पच वे आदमी पानी नुच्छ बीन चुनाच मूत नमुक कुछ सवोल कटिया वत कटिया डायरेक्ट पानी ओके शुम्लिक संभव नरवि कुछ पोटी जीर ऑर्डर चूड़ी <laughs> पाक मल 
വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് സവോള പിന്നെ നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലെ എല്ലാം ആവശ്യത്തിന് അരിവേപ്പിലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപൊടി കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ചില്ലി പൗഡർ മുളക് പൊടി ഏകദേശം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വറ്റെടുക്കുക നമ്മുടെ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചും പാവയ്ക്ക് ഏകദേശം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പുളിയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വാളം പുളി അപ്പൊ നമ്മുടെ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ അരപ്പ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിനി പാവയ്ക്കയിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം പാവയ്ക്ക തീയാം നൈസ് മെൽ ബേബി നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ശർക്കര ചേർക്കാം വൺ ടീസ്പൂൺ ബേബി ടീസ്പൂൺ ശർക്കര കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി മുപ്പത് ഭാഗമാണ് റെഡി വി ക്യാൻ ഓഫ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക തീയൽ റെഡി ഗൈസ് അടുത്തായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാളനാണ് അപ്പൊ കാളന് വേണ്ടി നമ്മള് കുറച്ച് പീസ് കായും പിന്നെ ചേനയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും കപ്പ് വെള്ളം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ബോയിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ യോഗേട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം തേങ്ങയിൽ ഒരു മുളക് പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകം അപ്പം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പീസുകളൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച തൈര് കൊടുക്കാം നല്ല കട്ട തൈര് വൺ കപ്പ് ബേബിയ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക അടി പിടിച്ച് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് പിരിഞ്ഞു നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ശരിക്ക് ഒന്ന് കുറുകണം നന്നായിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫയറിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ വൺ കപ്പ് ഫ്രൈ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്ക നന്നായിട്ട് കുറുകണം നമ്മുടെ കാണാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിലേസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കാള നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാള റെഡിയായി അപ്പം കടുകിനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉലുവ റെഡ് ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാള റെഡിയാണ് കുറുകിയ കാള് ഇനി തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കുറുകും 
ഏകദേശം രണ്ട് ഐറ്റം കൂടെ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ രസം അപ്പൊ രസത്തിനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് സംഭവം ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ കടുകൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടി വരുന്നതിനെ കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില വറ്റൽമുളക് പച്ചമുളക് എന്നിവയിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മുറിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു തക്കാളി അരച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പൊടികളിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ടു കപ്പ് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രസം പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നോർമലി മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് റെഡിമെയ്ഡ് പൗഡർ വൺ സ്പൂൺ രസം പൗഡർ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക വൺ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ രസം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങി അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇടിച്ചു വെച്ച ഗാർലിക്കും ജിഞ്ചിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നൈസ് രസം റെഡി കൈസ് ആഫ്റ്റർ ബോയിൽ വെക്കാൻ്റേക്ക് കുറച്ച് കൊറിയാൻ്റെ ലീവ്സ് സിമ്പിൾ രസം കറി ലീവ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം പാലട പായസം സോ മിയ സ്പെഷ്യൽ പാലട പായസം സദ്യയുടെ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം ആണ് അതിനുവേണ്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ മിൽക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നോർമൽ മിൽക്ക് പാലട റെഡിമെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ആണ് സൂപ്പർ നമ്മുടെ അട ഏകദേശം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കോക്കനട്ട് തേങ്ങാപ്പാലങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇനി ഇത് കുറുകി വരണം അല്ലേ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ടാണ് കുറച്ച് കാടമ ഇടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഒന്ന് വറുത്തെടുത്ത് നമ്മുടെ പാലടയിലേക്ക് ഇടാം അപ്പൊ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കുക നെയ്യൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മുന്തിരിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പാലടയിലേക്ക് നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് പാലട ലുക്ക് നൈസ് പാലട ഇസ് റെഡി അപ്പൊ നമ്മുടെ പാലട റെഡി ആയിസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സദ്യക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കഴിച്ചാൽ മതി പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമോര് നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ട് ലെവൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് ലെവൻ ഒഴിക്കുക
എന്നിട്ട് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി മിക്സ് ചെയ്തത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില നമ്മുടെ മോരുമട റെഡി ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സദ്യ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സിക്സ് അവേഴ്സ് ബേബിയ സിക്സ് അവേഴ്സ് ഏകദേശം ആറ് മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മൊത്തം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അപ്പൊ പതിനെട്ട് കൂട്ടമുണ്ട് അപ്പൊ അത് ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഓണക്കോടിയിലാണ് പത്തോയർക്ക് സാരി അതോ അതിലും കുറെ ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കിനി എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം നോർമലി എല്ലാ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ വീട്ടിലാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പനും അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഓണത്തിന് വീട്ടിലായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നാട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല ജോലിയുടെ കുറച്ച് ഇതുള്ള കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ യു എയിൽ തന്നെയാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഓണം ദിവസം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓഫ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല മൂന്നാമത് പപ്പടാണ് വരണത് പിന്നെ ഉപ്പ് വിളമ്പ അച്ചാറ് തോരൻ ക്യാബേജ് തോരൻ ഓക്കെ ബീൻസ് മെഴുത്ത് വെട്ടി കൂട്ടുകറി പാവയ്ക്ക തീയൽ കാളൻ പഴം കൊണ്ടാട്ടം മുളക് നമ്മുടെ പാലക്കാടൻ കുത്തിരി സാമ്പാർ അപ്പൊ നമ്മുടെ സദ്യ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി കഴിച്ചു തുടങ്ങാം ഗായ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സദ്യ നമ്മൾ വിളമ്പി എല്ലാം റെഡിയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഷുംബ്ലിക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഷുംബ്ലിക്ക് സ്പൈസി പാടില്ല ഒരു ചിപ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ഇച്ചിരി പപ്പടം പൊട്ടിച്ച് ഷുംബ്ലി ആ പുള്ളി കുറച്ച് ഉറക്കത്തിലാണ് നമ്മുടെ സാമ്പാർ മീൻ ഉണ്ടാക്കിയ സാമ്പാറാണ് സാമ്പാറിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കൂട്ടുകറി എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സാമ്പാർ ഇസ് വെരി ഗുഡ് കായം കായത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവറും പിന്നെ എരിവും കറക്റ്റ് വാങ്ങാം ഉപ്പും പ്ലസ് ട്രൈ ദ തോരൻ വീട്ടിലെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കണ അതേ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുകറി 
കൂട്ടുകാരി ബീട്രൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ജാഗിരി ജാഗിരിയുടെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് ആ ശർക്കരയും ബീട്രൂട്ടും കടലയുടെയും കൂടി നൈസ് പാതക്ക നൈസ് മേല അധികം കയ്പില്ല വെരി നൈസ് ഇന്ന പിന്നെ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് അവിയല് അവിയല് എല്ലാ വെജിറ്റബിളും ഉണ്ട് ആ തേങ്ങ അരച്ചതും ആ തൈരിന്റെ പുളി കൂടുതലല്ല കറക്റ്റ് വെരി നൈസ് പിന്നെ ഉള്ളത് കാളനാണ് കാളന്റെ കൂടെ ചേനയും കൂടെ ഉണ്ട് പുളി നമ്മൾ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയത് കാരണം പുളി നന്നായിട്ടുണ്ട് What's your favorite? Bitter girls. <laughs> this is my favorite. So I will just eat this one. Mm. 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 It's very tasty. Okay guys. This is your favorite. You're going to finish it. Maybe let's attack. <laughs> yeah, we're going to have to eat. Shantai. Let's eat. ഗായ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പായസത്തിലേക്ക് കിടന്നു പാലട പ്രഥമ പ്ലീസ് പഴം പ്ലീസ് ഓക്കെ പഴം സോ ഗായ്സ് നമുക്ക് ഇനി അടപ്രഥമൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പാലട പ്രഥമൻ മിയയുടെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു പഴം അതിനകത്തേക്ക് വെച്ചു പപ്പടം എന്നിട്ട് വെരി നൈസ് അധികം മധുരം ഇല്ല നല്ല കുറു കുറാന്നുള്ള പായസം ആ പപ്പടവും ആ പഴവും കൂടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും റീലി അപ്പൊ നമ്മുടെ പായസവും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് രസം പിന്നെ മോര് അപ്പൊ രസം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദഹിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻ ഉണ്ടാക്കിയ രസം കൂടെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ അതിങ്ങനെ നൈസ് പച്ചമോര് നമ്മുടെ സദ്യ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെരി നൈസ് മൊത്തോ എവറിത്തിങ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് യു ഹാവ് ഡൺ അമേസിംഗ് ജോബ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സദ്യ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കണു നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു നൈസ് ബേബി എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്തത് മീ ആണ് 
So how do you land? We have to check some YouTube. Some Aktu Ama we just call her as like this. Then this happened and really tasty. And I even didn't know that that's much tasty food. Yeah? Very tasty Very actually. Nice. Pashe, and I'm happy ka... to celebrate. Ella tasty ana Pashe. എല്ലാവരും കഴിച്ചത് വയറും കൂടെ ഫുള്ളായി അപ്പൊ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞ് ചാനൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാം